Okay. Na mwapenzo tazamaji wa MK Nuki Info Combine Training Leo tena tunokaribisheni katika mfululizo wa masomo yetu ambayo analenga kukufanye ni muwa wazuri katika masomo ya computer Na somo letu leo hii ni TIC ya Ntokupo Janja ambao ni namna gani utapunguza ukubwa wa video Kuwa ni mdogo pasina kualibu quality wa video. Hapa na kusudia ukubwa tukusudi kuwa ubadilishe size labda kama ilikuwa ni HD uifanyi uwe chini HD. No, sio hivyo. Tunachokusudia sisi ni kwamba video ni HD ila ina MB nyingi kwa mfano MB 500. Unataka upload kuipeleka ima uipeleke Facebook au uipeleke YouTube, YouTube yani. Unataka kuipeleka YouTube. Lakini MB 500 nyingi sana. Sasa tutakufundisha namna gani mbizi 500 unazipunguza mpaka zifike chini hapo pasina kuharibu quality. Kwa nini tunasema pasina kuharibu? Kwa sababu kikawaida unapunguza mbizi za video au za file maana inamaanisha una katika upande wa video hususan unakuona haribu, yani unapunguza quality za video za ile video ambayo unaikusudia. Sasa sisi tutakupa njia ambayo utapunguza ile file na au tuharibu chochote. Njia ni PS2 ambayo ni unatakiwa ujue video yako wapi. Tutahitaji program inaitwa Camtasia Studio. Camtasia Studio, Camtasia Studio ambayo mimi naitumia hapa ni Camtasia Studio number 7. 7. Kwa Camtasia Studio 7 itafuta utaipata. Njoo kwenye start. Mimi nimekuja kwenye start. Camtasia ya hapo program yangu nayo nitaifungua. Ifungue tu. Program ya hapo ishafunguka ndio kwenye import ingiza file video yako ambayo nataka iwe ipunguze ukubwa mimi nitakuja hapo kwa mfano video yangu mimi ipo kwa mfano tuchukua video hii hapa tuangalie ukubwa wake kabla tuliweka video hii hapa inaonyesha ukubwa wake ni mb 365 hii ni video ina inaongelea mambo ya dark web sasa mimi nataka nitume youtube ni video kubwa sana hata kama mimi nitaweza kuituma lakini kama mtu atahitaji kuidownload ataiona ni kubwa sana kutokana na muda wake ni dakika ni chini ya dakika kumi sasa video kama hiyo chini ya dakika kumi mb tatu ni nyingi sana kwao nataka nipunguze yani video kubwa yake ni chini ya dakika kumi tukifungua hapa kwa sababu tusiongelee eh, macho basi na tusiongelee eh, tusiandikie mata kati wino upo tuangalie sababu tusibitishe ni kweli chini ya mb kumi chini ya dakika kumi video hii hapa ina dakika tano mimi ona video ina dakika tano mwaka 2000 pamoja na hivyo tukija kuiangalia kwenye ukubwa wake tunaikuta ina size ni 365 kwa ni video kubwa yani MB nyingi sana ni MB nyingi sana ya sasa unaipunguzaje pasina kuharibu clear au bora wa video clear maana yake inakusudia video itaendelea kuwa ni kubwa kwa ajili ya HD itaendelea kuwa ni HD na itaendelea kuonekana vizuri hivyo 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 isipokuwa tutapunguza tu MB zake kwa nafanyaje tauli kwenye program yetu nitaingiza program file yangu ndio ile hapa nitafanya open nikishafanya open nitakuja hapa nitaingiza hapa usifanye chochote wewe chagua tu hapo youtube sio nataka kutuma youtube chagua youtube au sehemu unapotaka kutuma fanya okay yani usifanye chochote njoo hapo bonyeza produce and share ndabonyeza nitachagua hapa chagua hd hd unachagua hd next nitaandika hapa andika jina la watu kwa mfano nitaandika labda mfano na nitaweka katika desktop sio hapo nitaweka kwenye desktop ili tuione yapo yeah. inakuja ni mp4 kichukua hd maana yake ni mp4 kwa mp4 finish isubiri imalize program yetu imaliza kazi kama unavyoiona na maelezo yake hapa inaniambia kwa sasa hivi file langu lina ukubwa wa MB 35 wakati mwanzoni ilikuwa ni ukubwa wa 365 kwa maana yake angalia MB ngapi ambazo zimeangushwa ni MB nyingi sana yani zaidi ya 300 zote zimepanguliwa tuangalie video yetu kama tulivyosema yaribu ubora wa video tutaifungua tuangalie je kweli ubora ulibadilika video yetu ilikuwa HD na iko vile vile picha hapo ambapo ndio picha ambayo tumeangalia mara mwisho kama nitaweka video ya mwanzo 
ambayo ilikuwa na MB500 MB300 tukiweka hapa na nyetu kaifungua usawa huo huo wa mtu ambaye anashangaa utakuta hamna tofauti kwa njia nyepesi tu tunatumia Camtasia Studio 7 endelea kufuatilia NK Nooking for Computer Training ili kujua mambo mengi zaidi kati ya nyanja ya IT hususan masomo ya kompyuta asante